ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರೋಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ನಡೆಸ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋ ತಮ್ಮ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬರೆದಂಥ ಐದನೇ ವಾಲ್ಯೂಮು ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ದ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೋ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಂತ ಯೇಸು ಕುರ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸತಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಸಾರಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಎನಿಬಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಮೊದಲು ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಲ್ ಮಿಕಾಯ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವ್ರ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಅವಮಾನ ನಾಚಿಕೆ ನಿಂದನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಂಸನ ದೇಹನ ಪ್ರಾಚ್ ತೆಗ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೋಸು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪುನೃತ್ತನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ರ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಏನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ರು ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಯಾವ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನದು ಇವಾಗ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಲ್ವರ ಅಮರತ್ವ ನೋಡ್ರ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಅಮರತ್ವ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮರತ್ವ ಅಂದ್ರ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ನೇ ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತನ್ನಿಗಿರಂತ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವನ ತನಗಿರಂಥದ್ನ ಸ್ವಂತದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್
ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವಭಾವದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರಣೆಯೊಂದು ವಿವರಣೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿರುವಂತೆ ಲೋಗೋಸ್ ಎಂಬ ಸಾರ್ಥಕ ನಾಮವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಾಗ್ವೇಕರಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತನ್ನು ಆತನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುವಾರ್ತಿಕನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಬಿರುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಜೀವ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವದ ಲೋಗೋಸ್ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಯೋಹಾನ ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಡಿಸುವ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವು ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಏನ್ರಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಆ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಒಂದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಪದನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ರೀ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಗೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೀಸಸ್ ಅಲ್ವರ ಈ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ರಾಜ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಜ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅರಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವರ ರಾಜ ಅಲ್ವರ ಅರಸ ಅಂತ ಅರ್ಥಪ್ಪ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಫಾರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್
ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಜೀಸಸ್ ಗೆ ಏಸು 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 ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪದ ಹಂಗೆ ರಿಟೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ರೀ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಏನ್ರಿ ಹೆಸರು ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವರ ಯಾವಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಆ ಹೆಸರುಗಳ ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅದು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆ ಮಾತು ಪದ ಧ್ವನಿ ಅದರ ಬೋಧನೆ ಅದರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪದ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ ಬರೀ ಅಂತ ಬರೀ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಲ್ಲ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವರ ಲೋಗೋಸ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಆತನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ ಲೋಗೋಸ್ ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ನೇರವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾದವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಜನು ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದನು ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ವಕ್ತಾರನು ಪರದೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಜನು ವಕ್ತಾರನಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅಂತ ವಕ್ತಾರನಿಗೆ ಅರಸನ ಲೋಗೋಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ದಂತಕಥೆಯು ನಿಜವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮಾನವ ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಎಂಬ ಪದದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಾದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆತನು ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೋರಿಗೆ ಕೂಕೊಂಡು ಜೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಾಗಿದ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ರಸ ತುಣುಕನ್ನ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ರು ಆ ತರದ ಪಾನ ಪಾತ್ರಗಾರ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸೊ ನೋಡಿ ಪಾನ ಪಾತ್ರಗಾರ ಅದರ ಅದ ಏನದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹುದ್ದೇನ ಏನ್ರಿ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾನ ಪಾತ್ರಗಾರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನ ಪಾತ್ರಗಾರನ ಏನು ಮೂರತ್ತು ಪಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಏ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಥಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಬ್ಬೆರರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಮೂರತ್ತು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವ್ನು ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜಂಗೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ತಕ್ಷಣ ಉಯ್ಕಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕುಡಿತಾನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಕಬ್ಬೆರರ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ ಬೇರರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜನ್ಗೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಭೋಜನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಭೋಜನ ಯಾರು ತಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಗಾರನು ಫಸ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅದರ ಹೆಂಗೋ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋದು ಅದರಿಂದ ರಾಜನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾನ ಪಾತ್ರಗಾರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಊಟನ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಂತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಓ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನು ಅಲ್ಲರ ಪಾನ ಪಾತ್ರಗಾರನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಹೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದರ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿದೆಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂರೋ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ದಂತ ರೀತಿಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋರಂತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋರು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲೋಗೋಸ್ನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತು ಭಾವನೆ ವಾರ್ತೆ ಅಲ್ವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ದೇವ್ರ ಬೋಧನೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಏನು ಮಾಡೋರಂತೆ ಈ ಥರ ಡಂಗುರ ಓಡಿಸೋರಂತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಜ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜರುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಆದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಅಮೇರಿಕ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್
नेक्स्ट पैराग्राफ यार तेरा अनु सिस्टर बोल बता ओके अपोस्तर स्फूर्तिगू बर आक्यवोस् देवर आक्यवेबन आदि देवर बलियन योहन इन ग्रीकन अक्षर सह वाशहव भाषातर वे यारू आतु ग्रीक पंडितन इलादी आतन दृढ़पड़े ग्रीक मोदन देवर एंब शब्द मुना हो एंब अक्षर बरत हो गाडर एर केवल देवर गाड एबे उद्देश्यपूर्वक हो इन तंदिया देवरे हो इन मगन देवर एबू सूचे ओदगन के गोंदर अदे रीत हो एंब शब्द एरन वचन देवर एंब शब्द के मदल इतने मोदन वचन ही वचन भागे ओदिक आदि वाक्य लोगोस आक्यव देवर थियोस आ वाक्यवेबू लोगोस आदि देवर बलियन हो थियोस योहन एर वचन योहन सामान्य ट्रीनिटी क्लास तक जन हिडकोबिड़ा बदर आदि वार्ते वार्ते देवर बड़ी वार्ते ऐन देवर अदे वार्ते देवर देवर वार्ते इवर बदर आदि अंत कंक्लूशन को ग्रीकल नोड़े हेगप इधे अंतर्रे आदि लोगोस अंतर सर और यार बलियल अंत नोड़े देवर बलियल अंत नोड़ी आम नेक्स्ट हेल्थ आ लोगोस ऐन देवर अंतर सर ऐन लोगोस देवर बलिगद अंतर लोगोसु देवर अंतर अदेनमार ओ इबरे कंक्लूशन बिड़ता है अरे ना करेक्टे ग्रीकल तेज नोड़ता अरे देवर अंत ऐन पद बरतो अब बर वार्ते थियोस अंत नोड़ी ना कल चाप्टर स्टडी में नोड़ अल देवीं बड़के यो हिम अदर थियोस अंत वार्ते यूज थियोस अरे पवर्फुल वन इन बेरे हलवरू सन्वेश जन दूत देवर यूज वार्ते हैं बर नोड़ी ना सो थियोस मुंचे वो पर्टिकल आर्टिकल बरतर अंतर ऐन आर्टिकल अंतर इवे नो नम कल आर्टिकल इंग्लिशल अदर ऐन इव अलरा ऐन रे बेक् इंग्लिश हेल्ती क्याट इज रनिंग अंत हेलबू अल अद अद हे बरी क्याट इज रनिंग अंत आगल रही अद्क आर्टिकल अंत ऐन ऐन क्याटद वाट इस दट क्याट ऐन ऐन बेको ऐन बेको अंत अल फस्ट ऐन द क्याट अथवा ए क्याट अन्े ऐनो ओ द क्याट इज रनिंग ओडता अंतर्थ अल कन्डदल हे हेल्बे बेकु ओडता है अंतर नाती ओ बेकु यो बेकुत सीरी अंट कन्डदल आ पद बल्के अदेनमतीबिड़ती इंग्लिशल हिंग इंग्लिशल ऐन रे वो पर्टिक्युल सिंग्ल प्रत्येक वो विचार बे अथर बेबा गमन और तरबु इंग्लिशल द अंत टर्म ऐन यूज अदर द बस इज कमिंग अर्थ वंदे बस अद बस बरता है अंतर्थ सर इवे इन इन रीतली हेलबू ऐन रही इवग हलवर बेकुलप अदून इवग ओडोगे अदर ओडता है एो बेकुला सहते सैलेंटे बेकुनबिड़ो हाँ ओडोगो अदर इे ना कन्डदल हेल्ती हाँ आड़ोत नोड़ी अंतर इवग मदलोदू एरने सती कौ व्यत आंदू ओडोत नोड़ी अंतर आवेन मीनिंगू हलवर बेकुलाे आेकुन इन इंग्लिश हेल्बा हेल्ती ऐन रि द क्याट इज रनिंग अंत यूज आगल रही ए क्याट इज रनिंग अने अर्थ देर आर् सो मेनी क्याट्स यर बट अमांग विच ए क्याट इज रनिंग एो बेकुलाे 
ಆದರ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಹಂಗಾರೆ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ ಮೀನಿಂಗು ಏನೇ ಬೇರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೀ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏ ಬಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಏ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಲ್ವಾರು ಬಸ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಪದದ ಬಳಿಕೇನ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ವಾರ್ತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಲೋಗೋಸು ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೋಗೋಸು ಅವರು ಒಂದು ದೇವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಈ ಒಂದು ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಏಕೈಕ ದೇವರು ಬಳಿಗೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಲೋಗೋಸ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಆ ಲೋಗೋಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರು ಅದರ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆದಿಂದನೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಏ ಲೋಗೋಸ ಆರಂಭದಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲೋಗೋಸು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ದೇವರು ಅನ್ನೇನರ್ಥ ಲೋಗೋಸ್ಗೂ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರವ್ರೆ ಆ ಲೋಗೋಸೇ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಡ್ಯಾಗ್ಲಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸಿರಿ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೇ ಗಾಡ್ ಮತ್ತೆ ದ ಗಾಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ್ರಗಳನ್ನ ಯಾರ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ದೇವ್ರಗಳನ್ನ ಅಂತ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಯಾರ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರುಗಳು ಅಂತಾರೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಪಕ್ಕರ ಹೇಳಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರುಗಳಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಮೋಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ದೇವರಾಗಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಫಾರೋನ್ಗೆ ನೀನ್ ದೇವರು ಆರೋನ್ಗೆ ಏನೇನ್ರಿ ನೀವು ದೇವರಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ದೇವರು ಅಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಇನ್ಯಾರ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಅಂತ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಲೋಕದ ದೇವರು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಪದದ ಬಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸತ್ಯವಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತನ್ನ ದೇವರು ಒಬ್ರು ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ತನ್ನ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದು ಏನಿದ್ದು ಆರಂಭ ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸರೋಜ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಮತ್ತು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಎದ್ದು ಬರುವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವು ಆಗಿರುವಾತನು ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಆತನ ಮಾತುಗಳೇನೆಂದರೆ ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವನು ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಮೂಲಕವೇ ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೃ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿವೆ ಅವುಗಳು ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿರಬಹುದು ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಆತನಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಆತನು ಇವುಗಳ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಕೊಲಸ್ಸೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಪಡೆದಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಆತನು ಈ ಲೋಕದ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಹೋವನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಆರಂಭ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಂಭ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತನು ಇರುವಾತನು ಹಾ ಅದೇ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇರುವಾತನೇ ಇರುವನು ಅದೇನ ಅರ್ಥ ಇರುವಾತನು ಇದಾರೆ ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಅದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರದು ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀ ಅಲ್ವರ ಹಾ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಆದಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಿನೇ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ಯಾರ ಓದ್ತೀರಾ ಕೀರ್ತನೆ ಯಹೋವನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಯಹೋವನೇ ಬೇಗ ಬಂದು ಸಾರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಇಸ್ರಾಯಲರ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ ಆಮೇನ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಳ್ ಅಳ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮರತ್ವದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇ ದ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಆರಂಭ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಯು ಅದರ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು ನೋಡ್ರ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ಯಾರ ಅಂತೆ ಹಾ ನೀನೇ ದೇವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ಯಾರಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ ಬೈಬಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಪರ್ವತಗಳ್ ಉಂಡಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನೆ ಅದರ ಭೂಮಿಯು ದೇಶಗಳೇ ಉಂಡಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನೆ ಏನ್ರಿ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರಿಗೂ ನೀರೇ ಅನಾದಿಯ ಇರ್ಕರ ದೇವನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆರಂಭ ಅದರ ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿನೇ
ಯಾರು ಬಳಿಲಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಆರಂಭನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಆರಂಭ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಸತ್ತೋರೊಳಗೆ ಎದುರ್ ಮೊದಲು ಎದ್ ಬಂದವ್ರು ಯಾರಂತೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎದ್ ಬಂದವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಪುನೂರ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋರು ಎದ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಪುನೂರ್ತಾನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಮೂರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಪುನೂರ್ತನಾನ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತೋರು ಎದ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅದು ಸತ್ತೋರು ಎದ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸತ್ತೋರ ಅದು ಪುನೂರ್ತಾನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರೀ ಪುನೂರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ತೋರು ಎದ್ದು ಬಂದಿ ಏನ್ರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಪಾಪಾನೇ ಇಲ್ದಿರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಆದಾಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದನ್ನು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪುನೂರ್ತಾನ ಅಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಎದ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನೂರ್ತಾನದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೀ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬದ್ರ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ದೀಪ ಅಷ್ಟರ್ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಅಮರತ್ವನ ಪಡೆದಿರೋದು ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಹಾ ಅದರ ಅಮರತ್ವನ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಏನಾರ ತನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಬಲನವ್ರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ರಾಮು ಈಸಾಕು ಯಾಕೋಬು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸೀದಾ ಪರ್ಲಕ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ದೇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಅದರ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈಝ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಬಸವ ಬದ್ರ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನವೀನ್ ಬದ್ರ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಓಕೆ ಸೊ ದೇವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಮುಳುಗಂತಿಗೆ <laughs> ಶಬೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರೇ ಹೆಡ್ ಅದರ ತಲೆ ನಮ್ಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಅದರ ಅದಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ ಯಾರಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಅಂತೀನಿ ದೇವರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಕೊಲೋಸಿಯರಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದಿಂದ ಯಾರ ಓದ್ತೀರಾ ಕೊಲೋಷಿಯನ್ಸ್
ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಏನು ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಭೂಪರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಾಗಲಿ ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಸರ್ವವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದವನು ಆತನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತನು ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಿರಸ್ಸು ಆತನು ಆದಿ ಸಂಭೂತನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖನಾಗುವಂತೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು ಆತನೇ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಜೀಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕವ್ರೆ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ತರ ದೇವರು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಲ್ಲ ಹ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಸಂಟ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಘೋರವ ಅಂತ ಮರಣ ಅನುಭವಿಸಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಮೊದಲ್ ಮೊದಲು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಮರಣನ ಏನ್ರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದರ ಪಾಪ ಕೊಡೋಂಥ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲು ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರೋರು ಸತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತದೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರನೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾವನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಸಭೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಸು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಪುನೃತ್ತಾನದಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವರೇ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಸತ್ತೋರೊಳಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದವರು ಕೂಡ ಯಾರಂತೆ ಪುನೃತ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದವ್ರು ಯಾರಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಆರಂಭ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರೆ ಇ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊದಲಿಂಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಗಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರ ಮೊದಲಿಂಗನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಶಿರಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವರ ಸಾರಿ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ ದೇಹ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಶಿರಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ದೇಹ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇನು ಮಗುವ ತಲೆ ಬರ್ತದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ ತಲೆ ಬರ್ತ ತಲೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೋದು ಕಾಲು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹದ ಅಂಗವಾಗಿರೋಂಥ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕರೆತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಹಾ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋ
ओके अनु सिस्टर वो बता पैराग्राफ आदिंदू ज्येष्ठ पुत्रन एब नम कर्तन पूर्व उत्कृष्ट आलोचने के सामरस्य आतने लोगोस् वाक्य अथवा परलोक तंदरणी एब आलोचने सामरस्य सार्थक न मुदी दाखल दाखलपे आतन मूलक समस्तवू उटायत उंटा वस्तु आतने लगे वंदूल योहन वाक्य लोगोसन ते देवर ऐकैक ज्येष्ठ पुत्रन बे भव्यव आलोचने हुटे आतन मूल श्रेष्ठते पूर्व उत्कृष्ट दृष्टिकोन दिंद ना अपोस्तन बेरे याद अर्थ सूचना हेच्द दृष्टिकोन आतन ऐश्वर्यवतन तानु बड़तन सीरू ऐश्वर्यवंतर निमगोस्क बड़वन एर कुरीतुते दृष्टिकोन मूलक आतन एर मटिगे गौरव दलू महिमू ऐश्वर्यवतन नोड़े बे आतने तार्थन लोक उंटाद मुंचे नि बड़ी नन महिमे नहिम पड़ो योहन हद्दाने देवर विवेचना योजने के संबंध आश्चर्यकू अविक प्रीतिया पतनगढ़ मानव बे करणे सहानुभूति तोरी बेरवेरिक दिग्भ्रमेगू दृष्टिकोन दिंदू समंजस देवर गुणलक्षण अनुगुण योहन ओ एर मत मूरने वार्ते नेक्स्ट अर्थ अल्दार ऐनप्रे समस्तव देवर ऐन आतन मुखातर आतन ऐसे नोड़ी अल्वार सदिंद नोड़े ऐन रही भव्यवंत दृष्टिकोन ऐनमें नमेंगे वाक्य को अद्रे आवो वाक्य हाद्रे वाक्य मेरे कड़े वार्ते ऐन हेल्थ ना ओद्रे नमे अर्थ आते नमेन क्लीन आगे अलग गोतर ना एस्ो सति ऐन रि ना लास्ट टाइम कूड़ा नोड़ा ऐन रही नानू ते इबूंदे अंतर ऐन रि अली वार्ते स्वल्प मेल के ओद्रे अद्र बे हेल्थ क्लीन आगे उद्देश्य आलोचने इवर मत ऐन इबू वे आगे इबूर ऐंमी सो अगे ना वाक्य स्वल्प अर्थमको आम फिलीपीर हेल्तर हेल्तर फिलीपीन उत्तर को हाँ ना नोड़ यार नोड़ें देवर नोड़ें या मनुष्य अल्ली यारो देवर नोड़ ऐन साध्य जीव सद साध्य इवर नोड़े यार नोड़े देवर नोड़े अद्वान कर्त प्रीत अदे रीति योहन वे वे वाक्य ना अर्थमको नावेनपे इन एरमूर वाक्य कैड ओद नम क्लीन बे अर्थ गोत अल्वार सदी नोड़े येसु क्रिस्तु कूड़ा तम प्रार्थन और प्रेयर में कूड़ा हेल्थ देवर नन के नि बड़ी महिमेम नम महिमे पड़सो अगर येसु क्रिस्तन के देवर बड़ी बेगत महिमे आ महिमे वापस ऐम को देवरे अंतर क्रिस्तन केकोतर आ महिमे क्रिस्तन आगदे अथ क्रिस्तन हत्र और याक देवत प्रेम आ महिम नान ग्लोरीफ आगती अंतल अलग कर्त प्रीति अन्सो नोड़े देवर वो गुणलक्षण नमें क्लीन अर्थ आगत ना नोड़ी ओके नैक्स्ट प्यारग्राफ अनीता अस्ट ओद नम कर्तन ये आतन बेतलेम जन वे याद अस्तिव मानवी देवर नेरव योजन बे की दृष्टिकोन मेले मेले है लोक उंटा मुंचे तंदने नम कर्तने महिम महिम बहुत आतन तुम तक देवदूतरीगिंत कड़म स्वभाव धरिक देवदूतरीगिंत स्वभाव बिटुट बेहतर इतर अनेक देवर वाक्य प्रयोजन पड़ेक देवर कुमार गौरव प्रयत्न देवर मतुला मीरी हमारे 
ಮತ್ತು ಆತನು ದೇವರ ಮಗನು ಆತನ ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮಗನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅದರ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ವಿವೇಚನಾ ರಹಿತವಾದ ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ದೇವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರು ಕುಮಾರನ್ನ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮರಿಯಾಳ ಗರ್ಭದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಮಗನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರ ಸೊ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಇರೋಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ತಾನೇ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಬರೆದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದರಿದ್ರನ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಷ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಡಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೇಮ್ ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತನಗಿರೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಪದವಿ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಏಕೈಕೆ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಸುಮ್ಮನೆನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೇ ಎಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಗರ್ವ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ದೇವರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಜೀಸಸ್ ಕೇಸ್ಟ್ಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದೆ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ಕೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಜೀಸಸ್ ಕೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸುಲೋಕ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈ ಪೇಗನ್ ರೋಮ್ ಅದರ ಪೇಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೋ ದೇವ್ರ ಕುಮಾರ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೇ ಏನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮ
ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮರತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಹ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಏನ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಅವರ ಅಮೂಲ ಪದವಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನೇ ದಾಸನ ರೂಪ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರಣ ಮರಣವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಮಿಲಿ ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಕ್ಲಿ ನೇಚರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಮುಟ್ಟೇನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಏಂಜಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೀಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತವರು ಓಕೆನಾ ಖಂಡಿತವಾಗ ನೀವೇ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬೋಲಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ವಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅವರು ಹಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಒಬ್ರೇ ದೇವ್ರು ಒಬ್ರು ದೇವ್ರು ಒಬ್ರೇ ದೇವ್ರು ಯಾವ ದೇವ್ರು ಬೈಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವ್ರುಗಳಿಲ್ವಾ ಅವ ಕೊಲ ಒಂದೇ ಕುರಿಂತ ಎಂಟು ಆರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವ್ರುಗಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಜನ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ತನ್ಗಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಜನ ಇದಾರೆ ಕರ್ತರು ಯಾವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಶೇತಾನ ಬೈಬಲ್ ದೇವ್ರನ್ ಕರೀತಾರೆ ಇರ್ಬಾರ್ದಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಪರಾಕ್ರಮ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದೇವ್ರಿಗೂ ಪರಾಕ್ರಮ ದೇವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇತಾನ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಂಕ್ ಮಾಡಿರಂದ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ಅವ್ರ ತೆರೀತಾರೆ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಬದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ರವಿಧರ್ ಅದು ಹೆಸರು ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೆಸರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿ ರವಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೆ ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತದ ಇಲ್ಲ 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 ಹ್ಮ್ ಆತರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಹಾ ಮಾಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಯಾರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಂತ ಹುದ್ದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಏನ್ ಕರೀತಾರ ಟ್ಯಾಕ